Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Almeida, aqui da equipe de produtos líquidos da Suno Asset, mais especificamente da equipe de gestão do SNFF11. E hoje eu vou responder três dúvidas de cotistas que foram enviadas para a gente. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários para a gente para a gente continuar respondendo as suas dúvidas. Eu peguei aqui a dúvida da Clara Garcia, cotista da SNFF11, que enviou uma pergunta pelo direct no Instagram da Asset. O que significa dizer que o SNFF supera os seus benchmarks, e fix e Suno30, e como é feito esse cálculo? Vamos lá, os benchmarks são os índices de mercados, então eles representam ali a média dos investidores em uma determinada classe de ativos. Quando a gente fala que o Suno Fundo de Fundos desempenhou acima dos benchmarks, quer dizer o quê? Que o retorno que o fundo gerou ali nos fundos investidos é superior a essa carteira média desses dois, desses dois benchmarks, que são o IFIX e o Suno 30. Esse cálculo é feito justamente avaliando quanto que os ativos dentro da nossa carteira, do Suno Fundo de Fundos, renderam versus o quanto os ativos dentro desses índices, dessas carteiras teóricas, renderam. Então é basicamente a, o valor de cotação, o valor de mercado desses ativos, tanto dentro do fundo, quanto dos índices, mais os rendimentos distribuídos por eles, ou seja, o retorno total das, dessas três carteiras. Agora eu vou responder aqui a pergunta do Andrei Fernandes, que chegou pelo Fale Conosco da Suno Asset, lá pelo nosso site. Aqui vai. Gostaria de saber como é que funciona a seleção de ativos que entram na carteira do SNFF, quais são os indicadores que são levados em conta e como funciona o processo de venda de ativos, se há preço alvo para venda. Obrigado. Vamos lá, Andrei. Na hora de avaliar um fundo para ele entrar na carteira do Sunofof, a gente avalia diversas coisas. Então, primeiramente, a qualidade do ativo. Então, qual que é a perspectiva desse ativo de gerar retorno a longo prazo sem uh, se expor a riscos excessivos? Às vezes você tem um fundo que ele distribui um rendimento muito alto, mas porque ele incorre em riscos muito altos. Então, o que a gente olha é a qualidade do ativo ali dentro. Então, no caso de um fundo de tijolo, os empreendimentos ali dentro, qual a qualidade do inquilino, é, a qualidade da, da localização desses ativos e o quanto esses contratos de aluguel estão pagando. Então, primeiro para o fundo de tijolo é isso. No caso de um fundo de papel, um fundo de CRI, que é um fundo de dívidas, a gente olha muito a capacidade dos devedores que estão dentro dessa, daquela carteira. Então, aqueles CRIs que estão dentro do fundo de, de papel Uh, os devedores que estão ali, eles vão conseguir honrar essas obrigações? O fundo não vai ter algum problema em deixar de receber os juros, é, o pagamento em algum mês? Então esse é o principal ponto que a gente avalia na hora de escolher ativos que podem entrar no fundo. Passados esses filtros, a gente avalia a partir desse ponto qual o retorno, a perspectiva de retorno, então em números mesmo, que esses fundos podem gerar para o Sunofof. Então a gente avalia vários pares de mercado que têm estratégias semelhantes e avalia qual deles tem a melhor perspectiva de gerar mais retorno entre esses ativos potenciais para entrar na carteira do Sunofof. O processo de venda da, dos ativos na carteira ele segue muito uma visão de alocação de ativos mesmo, alocação de capital. Então normalmente quando a gente vende um ativo ou é porque a gente acredita que ele está uh, negociando a um preço maior do que o que ele vale, então ele... Uh, eventualmente deve ter uma correção nesse preço, ou porque a gente acredita que tem um fundo que tem um potencial de retorno maior. Então, às vezes, dois fundos com estratégias muito parecidas, um deles negocia um preço uh, mais uh, próximo do par, enquanto o outro está muito descontado. Então, esse descontado tem mais potencial de gerar retorno para o fundo, a gente pode realizar essa troca, por exemplo. E por último, vamos para a dúvida da Ana Júlia. Essa veio do Twitter do Vitor Lopes, nosso CIO. A dúvida da Ana Júlia é já possui uma carteira com cinco FIIs e nenhum fundo de fundos. É aconselhável adicionar o SNFF ou outro FOF no meu portfólio? Qual seria a vantagem em optar por um FOF ao invés de comprar diretamente outros FIIs? Ana Júlia, vamos lá. Primeiro, nesse momento que a gente vive, é, em que os FOFs estão muito, exageradamente descontados, é, é um dos melhores momentos para você investir em um fundo de fundos. Por quê? porque você está comprando essa carteira de fundos que já está descontada no mercado, então se você fosse comprar essa carteira no home broker, ela já está descontada do valor que esses fundos valem, na nossa concepção. Quando você compra essa carteira através de um fundo de fundos, você compra ela mais descontada ainda, porque os fundos de fundos hoje estão muito descontados frente ao valor patrimonial deles. Ou seja, você pega um desconto duplo na hora de comprar uma carteira de fundos imobiliários que negociam já abaixo do valor justo deles. Além disso, quando você compra um FOF, você contrata uma equipe de gestão profissional para cuidar da sua carteira. Então a gente vai avaliar 
uh, o momento de comprar, vender ativos, qual é o melhor momento de diminuir a exposição em um segmento e aumentar em outro. E além disso, você tem mais uma vantagem, que é a exposição a ativos que não são uh, abertos para o investidor de público geral. Então, ativos restritos a investidores profissionais nos quais um fundo de fundos pode investir. Para fechar, a gente vai deixar na descrição do vídeo o e-book da Suno como investir em fundos imobiliários. Então dá uma olhada aqui embaixo e baixa o nosso e-book.